Takk, president. I representantforslaget blir det foreslått å kutte CO2-utslippen i luftfarten med 5 prosent per år. Tanken er god, men den er foreløpig ikke gjennomførbar. Teknologien er ikke på plass enda, men det forskes mye på klimavennlige løsninger. Luftfarten har alltid arbeidet for å redusere drivstofforbruket. De økonomiske intensivene for å få ned forbruket har alltid vært sterke. En kilo i spart drivstofforbruk gir lavere kostnader, samtidig som de gir mulighet til å ta med en kilo ekstra i frakt som de får betalt for. Men dette er ikke nok. Luftfarten må kutte betydelige utslippene de kommende årene. Det er de også veldig motivert for. Det forskes på å erstatte fossilt drivstoff med hydrogen. En av ulempene med hydrogen er at det tar særdeles stor plass. Konsekvensen er færre passasjerer og dårlig økonomi. I luftfarten, som alle andre steder, går det ikke an å få til grønn omstilling med røde tall. Det forskes også på elfly, men det er for liten energitetthet i batterier. En kilo fossilt drivstoff gir 12 kilowattimer med energi. En må ha 40 kilo batterier for å få 12 kilowatt energi. En kan ikke erstatte 1000 kilo drivstoff med 40 000 kilo batterier. Det er ikke fysisk mulig. Elfly kommer helt sikkert, men de blir kun brukbare på korte flystrekninger i starten. Bærekraftig drivstoff, for eksempel drivstoff produsert på biologisk materiale som trevirke, er det jeg tror er nærmest å kunne gi reduksjon i CO2-utslipp. Dagens jetfly kan bli annet inn 50 prosent biodrivstoff. I dag er lavutslippsdrivstoff tre ganger så dyrt som fossilt drivstoff. Vi må øke innblandingskravet for å øke behovet og øke produksjonen dersom vi skal få ned prisen. Eller så må vi gi statlig støtte. Regjeringen Solberg innførte et særnorsk krav på en halv prosent innblanding. Det er en god start, men Norge kan ikke øke innblandingskravet så mye før vinninga går opp i spinninga. Luftfart er en internasjonal bransje, så flyselskapene kjøper drivstoff der det er billigst. Kostnadsdrivende særnorske krav fører bare til at flyselskapene tar med seg ekstra mye drivstoff fra utlandet, slik at de slipper å tanke opp mer enn absolutt nødvendig i Norge. Skal vi lykkes med lavslipsdrivstoff, må ett av to skje. Norge må enten subsidere drivstoffet, eller en rekke land må gå sammen og bli enige om hva som skal være minstekravet til innblanding. EU er store nok til å stille denne typen krav. EU er rett og slett svært viktig dersom vi skal få ned luftfartens CO2-utslipp. Luftfarten er veldig motiverte til å kutte utslipp. De vet at dersom dette er den eneste transportformen som ikke får ned utslippene, vil de sitte igjen med svarte per. Dersom andre transportformer løser sine utslippsutfordringer samtidig som klimaavtrykket fra fly blir for store, vil det ikke være aksept i befolkningen for utstrakt bruk av fly som transportform. Løsningen er ikke at Stortinget fatter vedtak som ikke er gjennomførbar. Løsningen er å forske mer før Stortinget setter krav om CO2-kutt.